നെക്സ്റ്റ് ആണ് മൾട്ടി സ്റ്റേറ്റ് സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സിമ്പിളും സിസ്റ്റമാറ്റിക്കും സ്ട്രാറ്റിഫൈഡും ക്ലസ്റ്ററിങ് ഒക്കെ നമ്മൾ നോക്കി അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്താ പറയുക വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് മെത്തേഡുകളാണ് പക്ഷെ റിയാലിറ്റി ഇത് ഇത്ര സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാം ഇത്ര സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല റിസർച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ചെറിയ ഇതിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കില്ലല്ലോ വളരെ ജനറലൈസേഷനൊക്കെ ആവശ്യമുള്ള അപ്പം നമുക്കിതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെത്തേഡ് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ സാമ്പിളാണ് കിട്ടണം ഏ കിട്ടണം എയ്ഡഡ് സ്കൂൾസിൽ കേരളത്തിലുള്ള എയ്ഡഡ് സ്കൂളിലെ സ്റ്റുഡൻസാണ് നമ്മുടെ സാമ്പിൾ എന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് കേരള ആയതുകൊണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് കേരളം ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് അതിൽ നമ്മൾ പല സ്ട്രാറ്റാസായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും എഡ്യൂക്കേഷൻ ലെവലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ഹോമോജിനസ് ആയിട്ട് അതിൽ സ്ട്രാറ്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും അങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്ത ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിൾ ഓഫ് സ്കൂൾസ് എടുക്കണം അങ്ങനെ സിമ്പിൾ റാൻഡം ഓഫ് സ്കൂൾസിൽ നിന്ന് ക്ലാസ്സസ് എടുക്കണം ആ ക്ലാസ്സസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിൾ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് വേണം അപ്പോൾ ഇത് ത്രീ ഓർ ഫോർ സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ബോത്ത് സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് ആൻഡ് സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ മൾട്ടി സ്റ്റേജ് സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ക്ലസ്റ്റർ എടുത്തു ഈ ക്ലസ്റ്ററിനെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ലാർജസ്റ്റ് കമ്പനീസിൽ നിന്ന് ഹൺഡ്രഡ് ലാർജസ്റ്റ് കമ്പനീസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു ടെൻ കമ്പനീസ് എടുത്തു കമ്പനീസ് എടുത്തു ഈ ഇതിപ്പോൾ ഈ പത്ത് കമ്പനീസിൽ തന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റഡിക്ക് ചിലപ്പോൾ മെയിൽ ഫീമെയിൽ വ്യത്യാസം എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് അതുപോലെ റൂറൽ ഏരിയ എന്നാണോ അർബൻ എന്നാണോ വരുന്നത് പാരൻസ് എംപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ളവരാണോ അല്ലാത്തവരാണോ അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്ട്രാറ്റാസ് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ റിസർച്ച് അങ്ങനെ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലേ നമ്മുടെ റിസർച്ച് എങ്ങനെയാണോ അതനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ക്ലസ്റ്ററും സ്ട്രാറ്റിഫൈഡും സ്ട്രാറ്റിഫൈഡും സിമ്പിളും ക്ലസ്റ്ററും സിം സ്ട്രാറ്റിഫൈഡും സിമ്പിളും ഇതെല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്തൊക്കെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും ഒറ്റൊരു സ്റ്റേജിൽ തന്നെ അവസാനിക്കണം എന്നില്ല ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഹാസ് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേജസ് അല്ലേ അല്ലേ പല തട്ടുകളുണ്ട് അപ്പം അതിനാണ് നമ്മൾ മൾട്ടി സ്റ്റേജ് സാമ്പിളിംഗ് പ്രാക്ടിക്കലി ഒരുട ഒരുവിധപ്പെട്ട നമ്മുടെ നോർമൽ പി എച്ച് ഡി തിസിനൊക്കെ മൾട്ടി സാമ്പിളിങ്ങിൻ്റെ സ്റ്റേജ് സാമ്പിളിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യം വരാറുണ്ട് അപ്പം അതാണ് മൾട്ടി ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇക്കണോമിക്കലാണ് കാരണം നമുക്ക് ഒറ്റൊരു ഒറ്റൊരു ഇതിൽ തന്നെ സർവ സാമ്പിൾസും കിട്ടും എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഫ്ലക്സിബിളാണ് പോപ്പുലേഷൻ വളരെ വൈഡാണെങ്കിൽ ഇത് മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇക്കണോമിക്കൽ ആണെങ്കിലും കോംപ്ലക്സ് ആണ് പല ഒരു സാമ്പിളിങ് തന്നെ ചെയ്യാൻ റിസ്ക്കാണ് അപ്പോൾ ക്ലസ്റ്റർ എടുത്ത് ക്ലസ്റ്ററിൽ സ്ട്രാറ്റിഫൈ ചെയ്ത് സ്ട്രാറ്റൈസിൽ നിന്ന് സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോസസ്സ് ഇസ് റിയലി കോംപ്ലക്സ് ഇനി ഇഫ് സാമ്പിളിംഗ് യൂണിറ്റ് സെലക്റ്റഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേജസ് ആർ ആർ നോട്ട് അത് നോട്ട് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് മൾട്ടി സാമ്പിളിങ്ങും ലെസ് അതിപ്പോൾ മൾട്ടി സാമ്പിളിംഗ് എന്നല്ല കേട്ടോ നമ്മൾ വെറുതെ ഒരു സാമ്പിൾ സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഒരു രണ്ടായിരത്തിൽ നിന്ന് ഇരുന്നൂറ് പേരെ വെറുതെ ലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും ആ ലോട്ട് ഇട്ട് കെട്ടുന്ന ഇരുന്നൂറ് പേർക്ക് ഇരുപതിനായിരം പേരെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഏത് സാമ്പിളിംഗ് മെത്തേഡ് ആണെങ്കിലും എച്ച് അല്ല പ്രത്യേകിച്ച് മൾട്ടിപ്പിൾ സാമ്പിളിങ്ങിൽ അത് വളരെ എഫക്റ്റീവ് കാരണം പല ലെവലുണ്ട് ക്ലസ്റ്റർ ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ പല കോമ്പിനേഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കോമ്പിനേഷൻസിലൊക്കെ നമ്മൾ സാമ്പിളാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സാമ്പിളൊക്കെ ട്രൂ ആയിട്ട് നമ്മൾ ക്ലസ്റ്റർ എടുത്തു ആദ്യം ആ ക്ലസ്റ്റർ തന്നെ ടോട്ടൽ പോപ്പുലേഷനിലെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാത്ത ക്ലസ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ സാമ്പിളിംഗ് അവിടെ തീർന്നു പക്ഷെ ക്ലസ്റ്റർ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ എടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞ് സ്ട്രാറ്റാസ് ആക്കി ആ സ്ട്രാറ്റാസിൻ്റെ ഡിവിഷൻ കറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റിസർച്ചിൻ്റെ റിസൾട്ട്
എപ്പോഴും നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഒരു ജനറലൈസേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് സാമ്പിൾസിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണതില്ല ദാറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ് ദ എൻറ്റയർ പോപ്പുലേഷൻ ഇൻ ജനറൽ റിച്ചർ എപ്പോഴും റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് മെത്തേഡുകളാണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുക അതായത് പ്രോബബിലിറ്റി റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് മെത്തേഡ്സ് ആണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുക കാരണം അതാണ് കുറച്ചും കൂടി ആക്കുറേറ്റ് പക്ഷെ ദർ ആർ സെർട്ടൺ സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് വെൻ ഇറ്റ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഫീസിബിൾ ചിലപ്പോൾ റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് മെത്തേഡ് ഫീസിബിൾ അല്ലാത്ത അവസ്ഥകൾ വരും ഐദർ പ്രാക്ടിക്കലി ഓർ തിയറട്ടിക്കലി പ്രാക്ടിക്കലായിട്ടോ തിയറട്ടിക്കലായിട്ടോ ഈ ഒരു പ്രോബബിലിറ്റി സാമ്പിളിംഗ് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥകൾ ചിലപ്പോൾ വരാറുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് ബെസ്റ്റ് സ്യൂട്ടഡ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വേറെ മാർഗമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നോൺ റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യാറ് അതിൽ തന്നെ കൺവീനിയൻസ് സാമ്പിളിംഗ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് സാമ്പിളിംഗ് കോട്ട സാമ്പിളിംഗ് സ്നോബോൾ സാമ്പിളിംഗ് ഇങ്ങനെ നാല് തരത്തിലാണ് നോൺ റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ പ്രോബബിലിറ്റി സാമ്പിളിംഗ് മെത്തേഡുകൾ വരാറ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തത് കൺവീനിയൻസ് സാമ്പിളിംഗ് ആണ് ഇതിന് ആക്സിഡൻ്റൽ സാമ്പിളിംഗ് എന്നും ഹാപ്പ് ഹസാഡ് സാമ്പിളിംഗ് എന്നും നമ്മൾ പറയും അപ്പം ആ പേര് പോലെ തന്നെ റിസർച്ച് നടക്കുന്ന ആളുടെ കൺവീനിയൻസിനനുസരിച്ച് സാമ്പിൾ എടുക്കുന്നതിനെയാണ് കൺവീനിയൻസ് സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുക ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മളൊരു ബഡ്ജറ്റ് സാമ്പിൾ നമ്മളൊരു ബഡ്ജറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എലക്ഷൻ വന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബഡ്ജറ്റ് പ്രഖ്യാപിച്ചു അപ്പം ആ ന്യൂസിലൊക്കെ ആ ബഡ്ജറ്റിനെ അവലോകനം ചെയ്യാൻ കുറച്ച് കോമൺ ആൾക്കാരോട് വെറുതെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ ചോദിക്കും ജേർണലിസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ മയക്കും കൊണ്ട് നടന്നിട്ട് ചോദിക്കും അപ്പം അവരപ്പം കിട്ടുന്നത് അവർ ആ ഷൂട്ട് ആ പ്രോഗ്രാം ഷൂട്ട് ചെയ്യപ്പോൾ ഒരു പാർക്കിലാണ് പോയത് ആ പാർക്കിൽ അപ്പം ആൾ ആരൊക്കെ ഉണ്ടോ അവരോടൊക്കെ അവർ ചോദിക്കും അത് ആ ഇൻ്റർവ്യൂറിൻ്റെ കൺവീനിയൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ അത് ആ ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും അഭിപ്രായം മാത്രമായിട്ടേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ മറിച്ച് കേരളത്തിലുള്ള എല്ലാ ജനങ്ങളുടെയും അഭിപ്രായം ഇതാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ ജനറലൈസ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ആ അങ്ങനെ ഒരു പാർക്കിൽ പോയിട്ട് കഴിഞ്ഞ ബഡ്ജറ്റ് ഇപ്പോൾ അതേ ബഡ്ജറ്റ് ഇന്നലെ പ്രഖ്യാപിച്ചുള്ളൂ എന്താ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അതിലൊരു ടാക്സി ഡ്രൈവർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവാം ചിലപ്പോൾ ഒരു ബാങ്ക് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഒരു ടീച്ചറോ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവാം ചിലപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ് ഒരു ഹൗസ് വൈഫ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവാം പക്ഷേ അതും ഇവർ മാത്രമല്ലല്ലോ നമ്മളുടെ നേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാനത്ത് ഇതുപോലെ പല ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് കൺവീനിയൻ്റ് ആണ് പൊതുവിൽ ഒരു അഭിപ്രായമൊക്കെ അറിയാൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ കൺവീനിയൻ്റ് ആണ് അല്ലാതെ കണ്ട് വളരെ ഒത്തൻറ്റിക് ആയിട്ട് ഈ പാർക്കിലുള്ള ആൾക്കാർ ഇത് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് കേരളത്തിലെ മൊത്ത ആൾക്കാർക്ക് അഭിപ്രായം ഇങ്ങനെയാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല സാധാരണ ഇത് ഉപയോഗിക്കാറില്ല പക്ഷേ എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി റിസർച്ച് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കാം കാരണം എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി റിസർച്ച് ഒക്കെ പിന്നീട് അങ്ങോട്ടേക്ക് വളരെ വിപുലമായ രീതിയിൽ മറ്റ് സാമ്പിളിംഗ് മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് തുടർ പഠനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി സ്റ്റഡീസിലേക്കൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ കൺവീനിയൻസ് സാമ്പിളിംഗ് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ചെറിയ പ്രോജക്റ്റ് നിങ്ങളൊരു ചെറിയൊരു പ്രോജക്റ്റൊക്കെ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അതൊന്നും ഈ സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിളിങ്ങോ കൺവീനിയൻറ്റോ ഉപയോഗിക്കാം നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു കൺസ്യൂമറിൻ്റെ ബൈങ് ബിഹേവിയറാണ് കുന്നംകുളത്തെയാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് എന്നാൽ പോലും കുന്നംകുളത്ത് ഒരുപാട് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഉണ്ട് അവരെ സ്ട്രാറ്റിഫൈ ചെയ്യാനോ ക്ലസ്റ്റർ ചെയ്യാനോ സിമ്പിൾ റാൻഡം ചെയ്യാനോ ഒന്നും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയെന്ന് വരില്ല പൊതുവിൽ അപ്പം നമ്മൾ ഒരു ഷോപ്പിൽ പോയിട്ട് അപ്പം അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കസ്റ്റമേഴ്സിനോട് ചോദിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം മാർക്കറ്റിംഗ് സ്റ്റഡീസൊക്കെ ഏറെക്കുറെ കൺവീനിയൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ ജനറലൈസേഷൻ പോസിബിൾ ആവില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു വലിയ നെക്സ്റ്റ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് സാമ്പിളിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ പെർപ്പസീവ് സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് പറയണത് അപ്പം ഇത് ആ പേര് പോലെ തന്നെ റിസർച്ചറിൻ്റെ ഒരു ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ ഒരു നിരീക്ഷണം അയാളുടെ ഒരു തീരുമാനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇവിടെ സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയണത് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് ഗുരുവായൂർ അമ്പലം ദർശിക്കാൻ വരുന്ന ഭക്തരുടെ ഭക്തരുടെ നെ കുറിച്ചിട്ട് അവരാണ് നമ്മുടെ
അപ്പോൾ കൺവീനിയൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ കൺവീനിയൻ്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും ചില ക്രൈറ്റീരിയ പെടുന്ന ആൾക്കാരെ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് വേണ്ടു അപ്പോൾ അവരോട് ചോദിച്ച് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ട് അവരുടെ അടുത്ത് ക്വസ്റ്റൻ ആയർ കൊടുക്കുകയും ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് സാമ്പിളിങ് അല്ലെങ്കിൽ പെർപ്പസീവ് സാമ്പിളിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് കോട്ട സാമ്പിളിങ് ആണ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് നമുക്ക് ഒരു പോപ്പുലേഷൻ അതിൽ നമുക്ക് ആ പോപ്പുലേഷനിൽ ജെൻഡർ ഏജ് എഡ്യൂക്കേഷൻ റേസ് റിലീജൻ ഇങ്ങനെ പല തരത്തിൽ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഒരു പോപ്പുലേഷനിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ നൂറ് പേരെ നമുക്ക് എടുക്കണം അപ്പം നമ്മൾ അതിന് ആദ്യം എടുക്കണം അപ്പം നമ്മൾ അതിന് ആദ്യം നൂറ് പേരെ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ആ കോട്ട അങ്ങോട്ട് ഡിസൈഡ് ചെയ്യും അതായത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന നൂറ് പേരിൽ അറുപത് മെന്നും നാൽപ്പത് വുമണും വേണം അറുപത് മെന്നും നാൽപ്പത് വുമണിനും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത്തൊന്നാമത്തെ ഒരു വിമണിനെയോ അറുപത്തൊന്നാമത്തെ ഒരു മാനെയോ നമ്മൾ എടുക്കില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ മൊത്തം പോപ്പുലേഷനിൽ ഇത്ര ആൾക്കാർക്ക് പി ജി എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വേണം ഇത്ര പേര് പി എച്ച് ഡി വേണം അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ ഇവരോട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സാമ്പിളൊക്കെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ സാമ്പിളല്ല നമ്മൾ ഇവരോട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ കോട്ട സെറ്റ് ചെയ്യും ആ കോട്ട നമ്മുടെ ഒരു താല്പര്യമാണ് ഞാനിപ്പോൾ റിസർച്ച് കാണി നടത്തുന്നു ഞാൻ എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഡാറ്റയാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരു നാൽപ്പത് പെങ്ങ് ലേഡീസിനോട് ചോദിക്കണം എന്ന് എനിക്ക് നിർബന്ധമാണ് അപ്പം അങ്ങനെ അപ്പം നമ്മൾ പ്രീ ഡിറ്റർമിൻഡ് ആയിട്ട് കോട്ട ഡിസൈഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആ കോട്ട തികയുന്ന രീതിയിൽ സാം നമ്മൾ റിസർച്ചിൽ നിന്ന് ആൾക്കാരുടെ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുകയാണ് അത്ര എണ്ണം തിര തികയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ കോട്ട സാമ്പിളിങ് എന്ന് പറയും ഡേറ്റ കളക്ഷൻ കോസ്റ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും പക്ഷേ ലെസ് നമുക്ക് കുറച്ച് സമയവും മതി പക്ഷേ ബയസ് ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കാരണം നമ്മൾ എന്തിൻ്റെ ബേസിലാണ് നമ്മളുടെ ഒരു താല്പര്യത്തിൻ്റെ ബേസിലാണ് മെൻ ഇത്ര വേണം ഫി മേ വിമൻ ഇത്ര വേണം അർബൻ ഇത്ര വേണം അത് നമ്മുടെയാണ് അപ്പം അവിടെ നമ്മുടെ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ് അവിടെയും നമ്മുടെ ഒരു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബിലീഫ് നമ്മുടെ പെർസെപ്ഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ കാണുക റിസർച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ പാടില്ലല്ലോ റിസർച്ച് നമ്മളുടെ ഇഷ്ടത്തിനല്ലോ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇറ്റ് ഈസ് സംതിങ് ദാറ്റ് വി ഷുഡ് ജനറലൈസ് അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വരയ്ക്കുക ആ ഇവിടെ ലുലു മാളിൽ വരുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ പൈസ ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസത്തിൽ ഹൈ ഇൻകം ആൾക്കാരെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ പോകുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ലുലു മാള് നിന്നുള്ള വരുന്ന ആൾക്കാരിൽ ഒരു എഴുപത് പേരെ എടുക്കാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു ലുലു മാളിൽ വരുന്ന ആൾക്കാർ പൈസ ഉള്ളവരാണ് എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ജഡ്ജ്മെൻ്റ് ആണ് അങ്ങനെ ആവണം എന്തെങ്കിലും നിർബന്ധം ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളതിനൊക്കെ നമ്മളൊരു കോട്ടയൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത് നമുക്കൊരു വലിയ പ്രശ്നമായിട്ട് വരാറുണ്ട് അപ്പം അതാണ് നെക്സ്റ്റ് സ്നോബോൾ സാമ്പിളിങ് ആണ് സ്നോബോൾ സാമ്പിളിങ്ങിനെ ഒരു കൺവീനിയൻ സാമ്പിളിങ് പോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോൾ എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ ആവശ്യം തിന് ഡാറ്റ കിട്ടാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാരെന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്ന കുറച്ച് പേരോട് നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കും എന്നിട്ട് ചോദിക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ അവരോട് പറയും ബാക്കി ഇതുപോലെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് അവരോടൊന്ന് സംസാരിക്കാനാ എന്ന് ആ രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണ് നമുക്ക് വീടില്ലാത്ത ഒരു ലൊക്കാലിറ്റിയിൽ വീടില്ലാത്ത ആൾക്കാരെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു സ്റ്റഡിയാണ് അവരെ അവരാണ് നമ്മുടെ റെസ്പോണ്ടൻസ് എന്ന് വിചാരിക്കും നമുക്ക് എവ് എവിടുന്ന് നോക്കിയാലും ഒരു സ്ഥലത്ത് വീടില്ല സ്വന്തമായിട്ട് വീടില്ലാത്ത ആൾക്കാരുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഒന്നും എവിടെ നിന്നും കിട്ടില്ല അങ്ങനെ ലിസ്റ്റ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സാമ്പിളിങ് ഫ്രെയിം വർക്ക് ഒരു ആക്സസിബിൾ പോപ്പുലേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല അങ്ങനെ ആക്സസിബിൾ പോപ്പുലേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ റാൻഡം സാമ്പിളിങ്ങും ഇതൊന്നും ഉപയോഗിക്കാനും പറ്റില്ല അപ്പം നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യം ഇതാ നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറയുക റോഡിൻ്റെ സൈഡിൽ വാടകയ്ക്കാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന കുടികെട്ടിങ്ങനെ പറക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ അവരിലൊരാളെ വിളിച്ച് നമ്മളത് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അവർക്ക് വീടില്ല എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പുറത്ത് നമ്മൾ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞാൽ അല്ല എനിക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ
ന്യൂട്രലായി ഇരിക്കുന്നുവോ നമ്മുടെ ബയസും പ്രജുഡൈസുകളൊന്നും ഇല്ലാതെ എത്ര ന്യൂട്രലായി നമ്മൾ ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നുവോ അത്ര ക്വാളിറ്റി നമ്മുടെ റിസർച്ചിന് കാണും ഇങ്ങനെ സാമ്പിൾസ് എടുക്കുമ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഏത് മെത്തേഡ് ആയാലും ദിസ് ഇസ് ദ പെർഫെക്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയാനൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ റിസർച്ചിൻ്റെ ഒപ്പിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് റിസർച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസിനും അനുസരിച്ച് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ ഡാറ്റ ക കിട്ടാവുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഒരു സാമ്പിൾ എടുക്കുക ഒരു മെത്തേഡ് ചൂസ് ചെയ്യുക എന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇനിയാണ് സാമ്പിൾ സൈസ് നമ്മൾ ഒരു പോപ്പുലേഷനിൽ നിന്ന് സാമ്പിൾ എങ്ങനെ കളക്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചു സാമ്പിളിങ് മെത്തേഡുകൾ പഠിച്ചു ഇനി എത്ര എണ്ണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ സാമ്പിൾ സൈസിൽ നോക്കുന്നത് അപ്പം മെയിനായിട്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ടു രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ടു ഫാക്ടേഴ്സാണ് സാമ്പിൾ സൈസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് സർക്കംസ്റ്റൻസസ് സറൗണ്ടിങ് ദ പ്രോജക്റ്റ് ഓർ റിസർച്ച് റിസർച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഇടയാകുന്ന സാഹചര്യം ഇനി പ്രിസിഷൻ ഓഫ് ദ എസ്റ്റിമേറ്റ് നമുക്ക് എത്രത്തോളം പെർഫെക്റ്റായിട്ട് എസ്റ്റിമേറ്റ് മെഷർ ചെയ്ത് കിട്ടണം ഇത് രണ്ടും ആണ് ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മളൊരു പി എച്ച് ഒരു വെറും ഒരു പ്രോജക്റ്റ് മാത്രമായിരിക്കാം ഒരു മൈനർ പ്രോജക്റ്റ് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അതിന് ഫണ്ടിങ് ഉണ്ടായിരിക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഏത് സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നത് ചിലത് നെയിം സേക്കിന് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കി വിടുന്ന പ്രോജക്ട്സ് ആയിരിക്കാം സോ അപ്പോൾ ഏ ഏത് സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് പ്രോജക്റ്റ് അതാണ് സാമ്പിൾ സൈസിന് എത്രത്തോളം പെർഫെക്ഷൻസ് വേണം എന്നുള്ളത് ഒത്തിരി ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ടൈം ഫണ്ട് മാൻ പവർ പോപ്പുലേഷൻ്റെ സൈസ് പെർപ്പസ് ഓഫ് ദ സ്റ്റഡി അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഫാക്ടേഴ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടേ നമുക്ക് സാമ്പിൾ സൈസ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സാധാരണ ബിഗർ ദ സാമ്പിൾ ആണെങ്കിൽ മോർ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഓഫ് ദ പോപ്പുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സോ മോർ പ്രിസൈസ് വിൽ ബി യുവർ റിസൾട്ട് എന്നാണ് ഒരു ധാരണ എന്നാൽ ടെക്നിക്കൽ കൺസിഡറേഷൻ സജസ്റ്റ് ദാറ്റ് റിക്വയർഡ് സാമ്പിൾ സൈസ് ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഫിഷൻ ഓഫ് എസ്റ്റിമേറ്റ്സ് വൺ വിഷസ് ടു അച്ചീവ് നമ്മൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിൻ്റെ പെർഫെക്ഷൻ എത്രയാണോ എത്ര ആക്യുറസി വേണം എന്നുള്ളതും പോപ്പുലേഷൻ എത്രത്തോളം വേരി ചെയ്യുന്ന ഒരു പോപ്പുലേഷൻ ആണെന്നുള്ളതും ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ സാധാരണ സൈസ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് എന്നാലും ഒരു മിനിമം ഒരു സ്റ്റഡിക്ക് നമ്മുടെ മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിസിപ്പ് വേണം ഒരു ക്വസ്റ്റിനയർ ഫോർ റെസ്പോണ്ടൻസ് പെർ ക്വസ്റ്റിനയർ എങ്കിലും വേണമെന്നുള്ളതാണ് ഡാറ്റ നമ്മൾ ഇൻ്റർവ്യൂ വഴിയാണ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റിനയറിന് നാല് പേരെങ്കിലും വേണം ആൻസർ ചെയ്യാനുള്ളത് വേണം പിന്നെ മിനിമം സാമ്പിൾ സൈസ് ഇരുപതെങ്കിലും വേണം പോപ്പുലേഷൻ നൂറൊക്കെ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ സെൻസസ് ആണ് നല്ലത് നൂറിൽ നിന്ന് പിന്നെ അമ്പത് പേരെ സാമ്പിളാക്കാതെ നൂറ് പേരെ തന്നെ എടുക്കുക മൊത്തം പോപ്പുലേഷൻ്റെ ഒരു അഞ്ച് പെർസെൻറ്റേജിനെ വെച്ചിട്ട് എപ്പോൾ വെച്ചിട്ട് എപ്പോഴും ഒരു പൈലർ സ്റ്റഡി ചെയ്ത് നോക്കുന്നിട്ട് നോക്കിയിട്ട് സാമ്പിൾ സൈസ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതായിരിക്കും അപ്പോൾ അതാണ് സാമ്പിൾ സൈസ് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നതാണ് സാമ്പിളിങ് എറർ എന്ന് അത് നമുക്കൊരു പോപ്പുലേഷൻ ഉണ്ട് റിസർച്ച് നടത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോപ്പുലേഷൻ ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിന് ആ പോപ്പുലേഷൻ്റെ പ്രത്യേകതകളെ നമ്മൾ പോപ്പുലേഷൻ പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയും ആ പോപ്പുലേഷനിൽ നിന്ന് ആ പോപ്പുലേഷനിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു സാമ്പിൾ എടുക്കുന്നത് ആ പോപ്പുലേഷനിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന സാമ്പിളിനും ആ പോപ്പുലേഷനോട് മാച്ച് ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ടാവും അതിന് നമ്മൾ സാമ്പിൾ സ്റ്റാറ്റിക് സാമ്പിൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയും സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ പോപ്പുലാമീറ്റേഴ്സും സാമ്പിൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സും ഒരുപോലെ ഇരിക്കണം അങ്ങനെ ഇരുന്നാൽ മാത്രമേ ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം അങ്ങനെ ഇരുന്നാൽ മാത്രമേ സാമ്പിള് ട്രൂ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ആകൂ പോപ്പുലേഷൻ്റെ പക്ഷെ ഇൻ പ്രാക്ടിക്കൽ ബ്രോഡ്ലി സ്പീക്കിംഗ് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ പറയാറില്ല പലവിധ ബയാസൊക്കെ വന്നിട്ട് ദർ ഇസ് ഹാപ്പൻസ് ടു ബി സം വേരിയേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ പോപ്പുലേഷൻ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ദ സാമ്പിൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഈ വേരിയേഷനെ നമ
അപ്പോൾ ഗ്രേറ്റർ ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റർ ദ വേരിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രേറ്റർ ആയിരിക്കും സ്റ്റാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ അത്രയും സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ കൂടുതലാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോപ്പുലേഷനും സാമ്പിളും രണ്ടിൻ്റെയും ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് തമ്മിൽ നല്ല വ്യത്യാസം വരും അങ്ങനെ വ്യത്യാസം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ ട്രൂലി റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും സാമ്പിൾ പോപ്പുലേഷനെ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ സാമ്പിളിങ് എറർ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ മിനിമൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് റിസർച്ചിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചെറുത്തോളം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതിന് മാജിക്കുകളൊന്നുമില്ല ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് സാമ്പിൾ സൈസ് ആണ് എത്രയും സാമ്പിൾ സൈസ് കൂടണോ അത്രയും കുറവായിരിക്കും സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ അപ്പൊ പ്രാക്ടിക്കലി നമുക്ക് സാമ്പിൾ സൈസ് കൂട്ടുക മാത്രമാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ കുറയ്ക്കാനുള്ള ഏക മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം റിസർച്ചേഴ്സ് ശരിക്കും പ്രാക്ടിക്കലി റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം ഈ സാമ്പിളിങ് എറർ കൊണ്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടും എങ്ങനെ അത് കുറയ്ക്കാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇത്രയും മനസ്സിൽ നമ്മളൊരു റിസർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരിക്കലും സീറോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എററിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എത്ര പെർഫെക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ സാമ്പിൾ എടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഈ സാമ്പിളിങ് എററ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും അത് പരമാവധി സാമ്പിൾ സൈസ് കൂട്ടി കുറച്ച് നിർത്തുക അത്രയേ നമുക്ക് പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ നോൺ സാമ്പിളിങ് എററുകളുണ്ട് എന്ന് സാമ്പിളിങ് എററുകളുണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് റിസർച്ചർ എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ റിസർച്ച് ഡിസൈൻ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ഉണ്ടായ തെറ്റുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ റിസർച്ച് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ പറ്റിയ മിസ്റ്റേക്ക് കൊണ്ടോ ഉണ്ടാകുന്ന എറാണ് അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒഴിവാക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റും എക്സാക്ട്ലി മെഷറും കൺട്രോളും ചെയ്താൽ നോൺ സാമ്പിളിങ് എററുകൾ ഉണ്ടാവില്ല കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എററുകളാണ് നോൺ സാമ്പിളിങ് എററേഴ്സിനെ നമ്മൾ റിസ്പോണ്ടൻറ്റ് എററെന്നും അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് എററെന്നും രണ്ടായിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ റിസ്പോണ്ടൻ്റ് എറർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്ത ആൾക്കാരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന തെറ്റുകൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളൊരു ഒരു ക്വസ്റ്റൻ അയർ കൊടുത്തു നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള റിസ്പോൺസ് അയാൾ തന്നില്ല അത് നോൺ റിസ്പോൺസ് എററാണ് ഇനി തന്നത് തന്നെ തെറ്റായിട്ട് തന്നു അതാണെങ്കിൽ റിസ്പോൺസ് ബയസ് ആണ് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ റിസ്പോണ്ടൻസിന് മനസ്സിലാവാഞ്ഞിട്ടായിരിക്കാം എന്താ ഇപ്പം അങ്ങനെ മനസ്സിലാവാഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെയാണ് തെറ്റ് നമ്മൾ നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കൊടുക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് മനസ്സിലായിട്ടും തരാത്തതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ രക്ഷയൊന്നുമില്ല അത് അവർക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് അപ്പം നമുക്ക് അതിലൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് എറർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ റിസർച്ച് പ്രോസസ്സ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തതിൽ പാകപ്പിഴകൾ വരുന്നതാണ് നമ്മൾ സാമ്പിൾ സെലക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ എറർ വന്നു ഇൻഫർമേഷൻ ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് നല്ല രീതിയിൽ ഇൻകറക്റ്റ് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പാകത്തിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റനയർ ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റിയില്ല ക്വസ്റ്റനയറിൽ ക്ലാരിറ്റി കുറവ് വന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ആൾക്കാർ തന്ന ഇൻഫർമേഷനിൽ തെറ്റു വന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പോർ സ്ട്രക്ചർ ആയതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി ആ നമ്മൾ വിചാരിച്ച ഡയറക്ഷനിലേക്ക് റിസർച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റിയില്ല എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡാറ്റ എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ അനലൈസിസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരാം പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ അപ്പം അതൊക്കെ നമ്മുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് വരാം അതിൽ ആരും ഉത്തരവാദിയല്ല നമ്മൾ തന്നെയാണ് ഉത്തരവാദി അപ്പോൾ റിസർച്ചർ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അത് പരമാവധി മെഷർ ചെയ്യാം കൺട്രോൾ ചെയ്യാം എലിമിനേറ്റും ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റനയർ ഉണ്ടാക്കുക നല്ല രീതിയിലൊരു സാമ്പിളിങ് മെത്തേഡ് ആഡിക്വേറ്റ് സാമ്പിൾസ് ഇനി നമ്മൾ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് തന്നെ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ അതിന് എംപ്ലോയ് ചെയ്യുക എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും കോഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോഴും ഒക്കെ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഡേറ്റയുടെ പുറത്താണ് നമ്മൾ ഈ കണ്ട പ്രോഗ്രാം എന്താ പറയുക അനാലിസിസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതേ അപ്പോൾ ആ ഡാറ്റ തെറ്റായി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വല്ല രക്ഷയുണ്ടോ ഉണ്ടോ നമ്മുടെ റിസർച്ചിൻ്റെ ജനറലൈസേഷനെ തെറ്റായി പോവില്ലേ അപ്പം അത്തരം കാര്യങ